A assinatura da abolição da escravatura foi em 13 de maio de 1888, mas a data que marca mesmo a consciência negra comemorada aqui no Brasil é, o, é outra. Foi em 20 de novembro de 1695 que morreu o maior símbolo da luta contra a escravidão, Zumbi dos Palmares. O líder negro, criado por padres, falava cinco idiomas. Hoje, mais de 300 anos depois, a data é um marco do movimento negro contra o preconceito e a desigualdade social. A roda não é de capoeira, mas o gingado aqui é com as palavras. Na escola Lucile Fragoso de Albuquerque, no bairro Vera Cruz, em Passo Fundo, integrantes da ACEMUM, Associação Cultural das Mulheres Negras, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e o projeto de extensão da universidade chamado UPF Movimentos Sociais, Desafio das Relações Étnico-Raciais, realizaram na manhã de terça-feira um grande debate com pais, professores e alunos. Essa atividade que estamos fazendo hoje aqui na escola é, Fragoso é justamente para isso, né? que a universidade possa romper os muros que a cercam e que possa também dialogar com a universidade. Muito mais do que levar esses grupos à universidade, também a intenção de que a universidade possa vir até esses espaços e dialogar com eles, justamente que, esse, que a universidade não seja algo distante das comunidades, que seja algo presente também. Né? O educador Jurandir, da Pastoral Afro-Brasileira, palestrou sobre o Dia da Consciência Negra. Ele explicou que a data foi criada pelo Grupo Palmares, aqui do Rio Grande do Sul, e nasceu como um manifesto contra o preconceito racial e a desigualdade social. Quem está aberto à diversidade, ele aceita e respeita qualquer cultura. Então, nós negros temos muitas culturas que precisam ser compreendida, precisam ser valorizada. E essa, essas culturas são localizadas, cada estado tem a sua é, é, referência específica. O educador também falou sobre a Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que trata da obrigatoriedade do ensino de história e culturas africanas e afro-brasileiras no ambiente escolar. Eu creio que a lei nos ajudará bastante a essa abertura à diversidade. E a diversidade é que nos faz mais respeitosos com o outro. Mas não só respeitar o outro porque ele é diferente, mas fazer com que ele seja fraterno, seja meu irmão e a gente possa conviver sem discriminações. A conversa na escola encerrou com a entrega de uma lembrança dos alunos ao educador e com música. Com canto e ritmo, foi saudada a cultura afro-brasileira. É importante que os nossos educandos saibam como é, como trabalhar, como trabalhar essa diversidade né, da nossa cultura, como, como é que, que nós negros é, queremos ser aceitos na sociedade, queremos ser vistos na sociedade. Depois, pela parte da tarde, outro encontro foi na Coordenadoria Regional de Educação. O grupo conversou com os funcionários e colaboradores. O Rio Grande do Sul aprovou em 30 de agosto a criação de uma comissão para estudar e aplicar a lei para a educação étnico-racial. Passo Fundo é cidade e refúgio internacional. Nós recebemos senegaleses, nós recebemos colombianos, indianos e o currículo da escola deve estar preparado para isso. Nós estamos num grande movimento no Estado, na reconstrução curricular, fazendo a pesquisa socioantropológica e incluindo essa diversidade no currículo escolar através do projeto político-pedagógico.